Hallo zusammen! Uhu. Und damit herzlich willkommen bei unserer schon lange versprochenen zweiten Roomtour. Tada! Im Großen und Ganzen haben wir nicht den ganzen Bus umgebaut, sondern so ziemlich die Hälfte. Von dem, was noch gleich geblieben ist, ist sicher das Bett. Da haben wir gar nichts dran geändert. Auch der Stauraum unter dem Bett ist immer noch der gleiche. Und das Klo. Und das Klo, genau. Also kommt mit, wir zeigen euch den Bus von drin. Dies ist ja unser zweiter Umbau in diesem Bus. Wer wissen möchte, wie der erste Ausbau ausgesehen hat, dem verlinken wir hier oben natürlich unsere erste Van-Tour, in der wir auch beschreiben äh, die Spezifikation zu diesem Bus natürlich und äh, ihr seht darin natürlich auch, wie es hier vorne ausgesehen hat. Auf etwa dieser Höhe stand vorher die alte Küche. Die war wirklich rudimentär hineingebaut. Es war hier alles offen. Deswegen sind wir hingegangen, haben zuerst hier die Trennwände eingezogen, damit wir von vornherein ein wenig mehr Privatsphäre bekommen, damit auch die Hitze und die Kälte ein wenig mehr zurückgehalten wird. Und für die totale Privatsphäre können wir hier auch den Vorhang zuziehen. Die einen mögen sich erinnern, die Hutablage hier, die hatten wir schon. Deswegen sind wir hingegangen und haben hier diese Körbe eingefügt, damit es einfach ein wenig geräumiger aussieht. Was wir natürlich unmöglich rausnehmen konnten, war natürlich dieses schöne Gemälde hier. Für uns war es irgendwie wichtig, die Küche und alles, was mit Wasser zu tun hat, Badezimmer, äh, Waschen, alles irgendwie so kompakt wie möglich zu gestalten, damit wir im restlichen Bus Platz für anderes natürlich haben. Killer Kriterium war natürlich, dass wir unseren äh, bisherigen Wasserfilter wieder mitnehmen können, dass dieser ein fixes Plätzchen hat und deswegen steht der jetzt hier und die Spüle ist in diese Richtung äh, ausgelegt worden. Die einen oder anderen fragen sich jetzt wahrscheinlich, wieso dass der Wasserhahn hier ist. <lacht> das hat mehrere ähm, Gründe, kann man sagen. Zum einen können wir den Wasserhahn einfach hier rübernehmen haben hier den größtmöglichen Platz, welchen wir ausloten können, um abzuwaschen natürlich. Das geht so wunderbar. Und es ist natürlich ausziehbar, sprich wir können hier auch den Duschvorhang spannen hier und hier unten eine Wanne hinlegen und uns duschen. Dass wir aber so duschen im Bus ist natürlich eher selten der Fall. Wie die meisten anderen das sicher auch kennen im Vanlife, Waschlappen, Wasser und los geht's. Deswegen haben wir unsere Waschlappen hier ein äh, kleines Ehrenplätzchen bekommen und natürlich diese schicken ähm, Medienfrauenhaken <lacht> habe ich mir nicht nehmen lassen zu so bestellen und es äh, darf ja natürlich auch passen, deswegen hier noch ein mit äh, gesammelten Muscheln verzierter Spiegel. Ich liebe den. Das Meerthema hier im Bus geht natürlich weiter in Form von diesen türkisgrünen Mosaik PVC Klebern. <lacht> Und natürlich die Zahnbürsten, die haben hier auch ihren Plätzchen gekriegt. Und dementsprechend sind die gleich zur Hand, wenn wir sie benötigen. Zack. Unser altes Wassersystem bestand äh, aus 2 mal 20 Litern Kanistern. 20 frisch, 20er Wasser, genau. Und zwar haben wir jetzt 2 mal 12 Liter Frischwasser. Dieser hier ist als Ersatz drin. Diese hier ist angeschlossen so dass wir die einfach nehmen können, an der Tankstelle auffüllen können, wieder hineinschieben. Und hier haben wir noch einmal 12 Liter Abwassertank. Wir sind sehr wassersparend unterwegs und dementsprechend gehen wir auch des Öfteren im See baden oder uns waschen oder wie auch immer. Und deswegen, ja. Was uns wirklich äh, stört, ist dieser fix montierte Schlauch hier am Deckel von diesem Kanister. Ähm, es verdreht so ein wenig äh, den, den Schlauch hier und ich glaube, der geht, geht langsam kaputt. Deswegen machen wir so einen Schnellspannverschluss dran, demnächst, <lacht> genau. Und 
Was wir uns neu angeschafft haben, ist diese Lilie-Wasserpumpe, was so ein wenig die Krux war, äh, wie wir natürlich diesen Haushaltshahn mit der Wasserpumpe verbinden. Aber schlussendlich konnten wir auch sanitär übliche Verbindungen aus dem Baumarkt äh, verwenden. War super easy am Schluss. Wie es der Zufall so möchte, haben wir so gebaut, dass Ikea-Produkte von alleine schon <lacht> maßgenau in unsere selbstgebauten Möbel hineinpassen. Und zwar haben wir hier ähm, einmal einen Abfalleimer. Der flog bei uns vorher immer irgendwie rum, weil er rund war. Den haben wir entsorgt. Jetzt hat es halt einen neuen gegeben. Und hier Schuhe. Die brauchen natürlich auch einen Platz. Da wir die Kühlbox schon vor dem Umbau hatten, musste die natürlich auch hier unten einen Platz finden. Passt natürlich super hier hin. Und wir können trotzdem noch drüber steigen, um in den Fahrerraum zu gelangen. Wobei man sagen muss, wir haben geplant, die irgendwann ausziehbar da unten hinzupacken. Da befinden sich jetzt momentan aber unsere Frischwasserkanister, unsere Sonnenblenden und noch ein bisschen anderer Stauraum. Da müssen wir dann noch gucken, wie wir das genau bewerkstelligen. Damit wir aber diesen Platz nicht ganz verschwenden, haben wir das so gemacht, dass wir hier ein, eine Tragstütze ausfahren können und hier den Schrank öffnen und als zusätzliche Arbeitsfläche hier hinlegen können. Gleichzeitig gibt es hier natürlich genug Stauraum, um herumfliegende Dinge oder Sachen, die man zwischendurch mal schnell braucht, nicht gleich hervorkramen möchte einfach hier hineinwerfen kann. Noch mehr Gewürze und noch sonstige Müsli-Zutaten. Wir haben hier noch eine Halterung eingebaut, damit wir hier so Brettchen und solche, solches Zeug hier hinpacken können, ohne dass es herumfliegt. Die Böden hier, die haben wir von der alten Küche recycelt. Da die aber nicht mehr so schön waren, kam hier noch eine Folie drauf. Wokdeckel und Omnia mussten natürlich auch einen Platz finden. Ursprünglich war hier natürlich noch die Erweiterung der Hängeschränkchen von hier. Haben wir aber gekürzt und dementsprechend hier die Wand eingefügt für den Schrank. Und hier geht es doch gleich weiter mit den Gewürzregalen. Und die habe ich natürlich passend zum Mehrthema mit meinem Brandmalgerät verziert. Und falls ihr euch jetzt fragt, wie wir denn kochen... Tun wir nicht, wir kaufen nur fixfertiges <lacht> Zeug. Genau. <lacht> Haben wir hier ein versteckten Kochplatz gebaut. Wir haben mal vor langer Zeit <lacht> in einem alten Video gesagt, dass wir mit einer Induktionskochplatte liebäugeln. Da wir aber immer noch keine Lithiumbatterie haben, ist es noch bei der alten Kochplatte geblieben. Und zwar unserem heißgeliebten Spiritusofen. Wir sind keine wirklichen Freunde von. Schranktüren. Vielleicht hat man das schon gemerkt, denn wir haben hier überall diese Rollos eingebaut. Sind ultra praktisch, sehr leicht <lacht> und verdecken vieles, was man nicht sehen sollte. <lacht> genau, was haben wir hier denn noch? Wir haben hier Besteck. Hier hinten noch kleine Küchenutensilien. Ja. Während der Fahrt können wir die Körbe mit äh, den Schnüren da befestigen, dass die nicht rauskommen. Genau. Hier haben wir noch eine, äh, eine traurige Peperoni und zwei Zitronen. Das sieht aber schon irgendwie ein bisschen anstößig aus, da, oder? <lacht> genau. Und Gemüse hier auf dieser Seite. Karotten, Ingwer, Zwiebeln. Und hier zu guter Letzt haben wir noch ähm, den restlichen Quatsch, den wir hier irgendwo natürlich noch äh, hinschmeißen mussten, wie Töpfe und irgendwelche Thermoskannenzeug und Essig Öle. und Öl. Und während der Fahrt rutscht dieses ganze Zeug dann auch nicht hier raus wegen dem Gewicht. Übrigens, es ist sehr empfehlenswert, wenn ihr euch zu Beginn des Van-Ausbaus einen hochwertigen PVC zulegt. Denn durch die Beanspruchung über die Jahre äh, ist es natürlich empfehlenswert, dass es sehr abriebsfest ist. Und das Wichtigste im Ganzen, wir haben ihn großflächig geklebt. Sprich, der faltet sich dann auch nicht während dem drüberlaufen. Mhm. Zum Video, wie wir den verlegt haben. Hier oben. Da. Es war mir an Graus mit den Jahren, diese Sitzbezüge weiter anschauen zu müssen. Deswegen habe ich mich kurz dazu entschieden, neue zu machen. 
Und jetzt guckt euch diese schöne Farbe an. Ich liebe diese Farbe. Und das sind auch ähm, Polsterstoffe hier. Und deswegen sollten die auch eine längere Zeit halten. Und mein Traum von einem Apfelvorhang hier zwischen Schlafgelegenheit und Sitzgelegenheit ist auch endlich wahr geworden. Jetzt kann man hier nämlich einfach aufmachen. Und wenn jemand morgens noch schlafen sollte, nämlich der Kameramann, <lacht> kann man hier einfach so machen. Ich kann hier aufmachen, ich kann hier Licht reinlassen und niemand stört. Das Riesenthema, weswegen wir von Anfang an keinen Vorhang hier hin machen konnten, war nämlich, dass die Hängeschränkchen von der Küche viel zu weit nach hinten äh, rausragten. Deswegen konnten wir hier keine Stange montieren. Also, weil wir hier vorne kürzen mussten und dieses ganze Zeug nach hinten schieben mussten, haben wir einfach alles weggenommen, abgeschnitten, wieder hochgemacht, so dass es hier natürlich passt für eine Vorhangstange. Das ist eine... Das ist eine Klappdingens hier, da. das ist jetzt ein kleines Tischchen geworden. Wir schmeißen nicht gerne Dinge weg, wir recyceln sie so gut es geht. Das hier. Genau. Deswegen sieht es auch so abgeranzt aus. Das ist mein kleines Kuschel-Action hier. Wir haben hier natürlich Vorhänge noch ergänzt. Mit Druckknöpfen, sehr praktisch. Und ich kann hier endlich im Schneidersitz sitzen. Das ist super bequem. Und jetzt machen wir einen kleinen Sprung nach heute Abend. Dann zeigen wir euch nämlich, wie hier in diesem Bus fünf Personen problemlos schlafen können. So haben wir bisher ferngesehen. Und jetzt zeigen wir euch noch einen viel gemütlicheren Weg. Let the magic happen! Und wenn man jetzt die Kisten hier in der richtigen Reihenfolge anordnet, dann können hier in diesem Bus bis zu fünf Personen schlafen. Denn zwei könnten theoretisch hier liegen, zwei in unserem Bett und wenn man die Kühlbox jetzt noch nach vorne befördert, theoretisch noch jemand auf dem Boden. Schläft es sich gut da unten? Ohne Kühlbox? Ja. <lacht> Wird gehen. <lacht> So, wir haben euch jetzt gerade gezeigt, was wir bei der äh, Room Tour 2.0 alles umgebaut haben. Wir haben noch lange nicht alles verbessert, was wir in diesem Video mal erwähnt haben. Und wenn ihr wissen wollt, wie der Olaf zuvor ausgesehen hat, dann klickt doch auf dieses Video. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.